শুরুতে ক্রিকেটের খবর সোমবার ঘোষণা করা হবে মিডা হাস ট্রফির জন্য বাংলাদেশ স্কোয়াড দুপুরে মিরপুর স্টেডিয়ামের মিডিয়া সেন্টারে দল ঘোষণা করবেন প্রধান নির্বাচক আগামী ছয় মার্চ শুরু হবে ত্রিদেশীয় টি টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট মিডা হাস ট্রফি যেখানে স্বাগতিক শ্রীলঙ্কা ছাড়াও ভারতের মোকাবেলা করবে টাইগাররা সম্প্রতি ঘরের মাঠে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে বাজে ফলাফলের পর ত্রিদেশীয় সিরিজের দল কেমন হবে তা নিয়ে চলছে আলোচনা জোর গুঞ্জন অবসর ভেঙে ফিরতে পারেন মাশরাফি বিন মুর্তুজা এরই মধ্যে বিসিবির বেশ কজন কর্তা কথাও বলেছেন তার সঙ্গে এছাড়া ত্রিদেশীয় ওয়ান ডে সিরিজের ফাইনালে ইঞ্জুরিতে পড়া সাকিব আল হাসান ফিরবেন এই সিরিজে সম্প্রতি ঘরের মাঠে রঙ্গানদের বিপক্ষে দুটি টি টোয়েন্টিতেই হেরেছে বাংলাদেশ যেখানে অভিষেক হয় ছয় ক্রিকেটার ব্যাটিং অর্ডার যেখানেই হোক নিজেকে প্রমাণ করাটাই মূল কথা এমনটাই জানিয়েছেন আরিফুল হক দলের প্রয়োজনে যে কোনো প্রজেশনেই তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ দলের চাহিদা পূরণ করাটাকে প্রাধান্য দিতে চান ফিনিশিং ভাগের এই ক্রিকেটার এদিকে ক্যাম্পের তৃতীয় দিনের বোলিং কোচ কোটনি পেসারদের চাহিদা জেনেছেন আর শিখিয়েছেন কিভাবে টেট ওভার ইউরকার ফেলে ব্যাটসম্যানকে বিভ্রান্ত করতে হয় অন্য পদের তুলনায় একটু বেশি মনোযোগী পেসাররা চোখের পলক যেন পড়ছেই না উস্তাদ কোর্টে ওয়ার্ল্ড তালিম দিচ্ছেন শিষ্যদের ক্যাম্পে ডাক পাওয়া পেসারদের নিয়ে এদিন ভিন্ন প্রশিক্ষণ দিয়েছেন ক্যারোবিয়ান হেকিং বদন্তি সব পেসারদের সমস্যার সম্ভাবনা জেনেছেন পরে টিপস দিয়েছেন কিভাবে কোন উপায়ে রপ্ত করা যাবে বোলিং কৌশলটা বিশেষ করে স্লো ওভারের দুর্বলতা গেল কয়েকটি সিরিজে ফুটে উঠেছিল স্পষ্টই সেখানে উন্নতিতে জোর দিয়েছেন কোটনি ইয়োকার নিয়ে আজকে কাজ করা হয়েছে আর হলো বোলিং এর সুইং নতুন বলে সুইং কে কোন ডিপার্টমেন্টে ইমপ্রুভ করতে চায় সে অনুযায়ী এক একজনকে এক একভাবে কেউ কেউ ইয়োরকার কেউ কেউ অফ কাটার লেগ কাটার কেউ সুইং বলে বাউন্সার এগুলো সব নিয়ে একটা মনে করেন আছে ওইখানে আপনি হয়তো লুজ বল পাবেন কি না আপনি জানেন না আপনাকে হয়তো ভালো বলও মারতে হবে এমন সময় সো মেন্টালি আসলে ওইভাবে প্রিপেয়ার্ড হওয়া উচিত যে ন্যাশনাল টিমে যদি আমি যখনই সুযোগ পাই ওইটা পারফর্ম করার জন্য শ্রীলঙ্কায় নিধাস ট্রফিতে ফিনিশিং ভাগে আরিফুলকে আরেকটা সুযোগ দিবে নির্বাচকরা আর সেটাই হতে পারে আরিফুলের জন্য আগামীর ভবিষ্যতের গতিপথ